Brasil, está há alguns anos pleiteando no Congresso Nacional a criminalização da LGBTfobia. Nós temos hoje na Casa, no Congresso Nacional, projetos da deputada Yara Bernardi, da deputada Maria do Rosário e, mais recentemente, o projeto da Andara, da deputada Luziane Lins. E o que acontece é que tanto a BGLT quanto o PPS entraram com ação no STF pedindo né, que o STF reconheça a constitucionalidade desse direito da população LGBT e que ou estabeleça um prazo ao Congresso Nacional para que crie uma lei tipificando os crimes LGBTfóbicos no Brasil, ou então que a própria Casa, o Supremo Tribunal Federal, determine né, essa criminalização. É, nós, do movimento LGBT, estamos otimistas, né, esperando que o judiciário cumpra o seu papel, né, que é o guardião, a casa guardiã da nossa Constituição Federal, né, e está lá na Constituição que todas as pessoas devem ser iguais perante a lei, mas, lamentavelmente, o que a gente percebe no Brasil é que existe, sim, uma certeza de impunidade dos crimes contra as pessoas LGBTs e que não são crimes como os outros crimes qualquer. São crimes com requinte de crueldade. Né? São crimes bárbaros que decepam, que decapitam, que esquartejam corpos, né? que fazem é, toda uma questão de desumanizar essas vidas. Né? E a gente precisa que os poderes constituídos né, da nossa República consigam né, garantir o direito à vida das pessoas LGBT no Brasil. Tem uma, uma parte da bancada é, religiosa do Congresso que está indo se manifestar no Supremo Tribunal Federal hoje contra a, essa criminalização da LGBTfobia. Você acha que eles representam todo o sentimento dessa população religiosa do Brasil ou é só um, um pequeno grupo mais raivoso? Eu acho que, como todo segmento no Brasil, nós temos uma parcela extremamente conservadora e a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira é uma sociedade constituída é, a partir de relações de poder influenciadas pelo patriarcado, pelo escravagismo e também pela LGBTfobia. É, mas eu não acredito que a grande maioria da população religiosa, da população cristã e evangélica no nosso país sejam a favor dos crimes contra as pessoas LGBTs, sejam a favor do discurso de ódio, de intolerância e de desrespeito a essas vidas. Eu acredito também que o Estado brasileiro é laico e que o STF, assim como o Congresso Nacional, precisam respeitar essa laicidade e não pode ser a opinião de um pequeno grupo de religiosos que prevaleça sobre a maioria da população brasileira. Nós temos dados de que a grande maioria da população brasileira é contra a violência que ainda é praticada contra a população LGBT. Então, a gente espera que o STF, de fato, hoje reconheça a importância dessa pauta e faça né, jus ao seu papel né, garantindo o respeito às vidas LGBTs no país. Obrigado, André. A gente vai acompanhando aí ao longo do dia e esperamos poder comemorar o fim desse dia com esse avanço na sociedade. Nós também. Um abraço.